Matthew. Matthäus. Chapter number six. Also number six. Last time we learned about how Jesus does not want to let you in debt, he wants to pay your bills, right? And for the keer hebben we geleerd dat Jezus niet wil dat je schulden heeft, maar dat hij juist uw rekeningen wil betalen. And we also discover that God wants to bless you, so his duty is to send people that will receive you. Is that, is that what we learned? We hebben ook gehoord dat hij juist u wil zegenen, dus zijn taak is dat hij ervoor zal zorgen dat mensen u zullen ontvangen. And we also discover en we hebben ook ontdekt it is very important that you obey God. dat het heel erg belangrijk is dat u God ook gehoorzaamt. The people that truly love God, de mensen die echt van God houden, they will tell you zullen u zeggen wat gehoorzaamheid eigenlijk inhoudt en wat gehoorzaamheid doet. Matthew. Matthäus, Chapter 6. Hoofdstuk 6. Vers 25. Now this is God. This is God. Nu dit is God. Okay. Can I teach you how to read your Bible? Too? Mag ik u leren hoe u Bijbel kunt lezen? Whenever you pick your Bible. De manier die u Bijbel oppakt. You are not reading a book. You just met a person. Dan lees je niet zomaar een boek, maar dan heeft u op dat moment gemeenschap en ontmoeting met een persoon. And that person is Jesus. En die persoon is Jezus. So don't read it like it's a story. Dus lees het niet alsof het een of ander sprookje is. Like you met somebody. Maar lees het alsof je een ontmoeting hebt met iemand. And this person is so interested in you. En deze persoon is juist ontzettend geïnteresseerd in u. I want the best out of you. En die wil juist het beste vanuit u. Hallelujah. And this person does not really want anything from you. En deze persoon wil eigenlijk niet echt iets van u. He has everything in himself to make you to be. What he ordained for you to be. Want hij heeft alles in, het, in zichzelf om u te maken waartoe hij u bestemd heeft. And I want you also, don't read the Bible like you are afraid that God will kill you. En ik wil ook dat u niet de Bijbel leest omdat u bang bent dat God u anders zal doden. Read it from the angle of love. Maar lees het vanuit de uithoek van liefde. That somebody is expressing how he loves me. Die iemand uitdrukt van hoe hij van u houdt. And you want the best out of me. En dat hij juist het beste vanuit u wil. Are you getting it? Begrijpt u dit? The devil hates people that walk in love. Want de Bijbel, of de duivel haat juist mensen die in de liefde wandelen. People can hate you. De mensen kunnen je haten. When I was going to church, my family doesn't want to hear everything. Want toen ik naar de kerk ging, wilde mijn familie eigenlijk niet. Aanhoren en ik dacht dat ze wederom geboren waren, maar dat waren ze eigenlijk helemaal niet. They even call me name. Ze noemden me zelfs namen. They say I'm a fanatic. Ze zeiden dat ik een fanatiekeling was. They say I'm a fool. Ze zeiden dat ik een dwaas was. They say fast us like I'm confused. Want ik diende de voorgangers alsof ik een of andere verwarde was. I said that's good. Ik zeg dat is goed. Now the fool. Maar nu die dwaas, hè? Is become the best. Werd nu de beste. How many of you know you have to be foolish first before you become wise? And how many of you know that you first have to be wise before you become wise? And how many of you know that you first have to be foolish first before you become wise? And how many of you know that you first have to be foolish first before you become wise? And how many of you know that you first have to be foolish first before you become wise? And how many of you know that you first have to be foolish first before you become wise? And how many of you know that you first have to be foolish first before you become wise? And how many of you know that you first have to be foolish first before you become wise? Eagles fly in the air. Want adelaren vliegen in de lucht. Chickens cannot go in a certain height. En kippen kunnen maar op een bepaalde hoogte bereiken. So you focus on where you are. Dus begin te richten op waar je naartoe gaat. And forget about the animals. En vergeet hun eigen rumoer. Want the target of the devil. Want het doel van de duivel. Is to put people on your path. Is om mensen op je pad te brengen. It can be your own father. En het kan zijn uw eigen familie. Your own father. Uw eigen vader. When I quit my job. Toen ik stopte met werken. Als ik kan. Was het mijn eigen vader? Ik ben een vraag gesteld of ik buiten zinnen was geraakt. Mijn vader. Mijn vader, hè? Is het toch zin in wat hij doet? Hij zegt, weet je wel wat hij heeft gedaan nu? Mijn vader. Mijn eigen vader, die zei dat. Wat deed u toen dat? En wat denkt u dat ik deed? Ik deed niet aan de zijde. Ik deed niets. Ik beantwoordde hem daar niet. Ik deed ook mama. En ik had mijn mond niet zomaar afgezet. En ik zei niet papa, nee, u bent in de war. Nee, ik zei gewoon. God heeft me gezegd om dit te doen. 
Met die one day. En die sier op een dag. You will not. So in self even. When he came here. En toen hij hier kwam. He was having long feet. Had hij verdoofde voeten. Long feet. Verdoofde voeten. Even though you saw him come to church. Ook al dat je naar de kerk zag komen. He did not feel his leg. Kon hij zijn voeten niet voelen. And it's that person that was crazy. And yeah, yeah. The gekke persoon. That God used. Die God juist gebruikte. To bring restoration to that same long feet. Om genezing te brengen aan diezelfde verdoofde voeten. You should understand. U moet dus begrijpen. His problem is not money. Dat zijn problemen niet geld is. He has the money. Want hij heeft het geld. Maar hij is al rich. Is not money. Maar hij is rijk. Het gaat niet om geld. He has been taking medicines. En hij, maar hij nam medicijnen. So I asked him. Dus ik stelde hem de vraag. You just want to take this numbness out. En ik zei, geloof in het Jezus deze persoon dat ik wil weten. Nee, ik vraag hier een persoonlijke vraag. So okay. Hij zei, oké. Okay. Ik geloof het. One minute. Binnen één minuut. The numbness left. Ging die verdoofdheid weg. It was same that same boy. Maar het was diezelfde jonge man. That you you look at. Waar je naar keek. Are you really do you really know what you are doing? Of die niet wist wat hij deed. That's what I say. En daarom zei ik. Stop justifying yourself. Hou er mee op om jezelf te rechtvaardigen. You are not called to do that. Je bent niet geroepen om dat te doen. Don't prove your worth. Ga je punt niet proberen duidelijk te maken. Laat die Jezus die het doet. Prove himself. Laat hij het zichzelf bewijzen. Hij heeft niet proberen zichzelf. Al die mensen die zeggen nee, maak dan je punt. Nee, maak niet je punt. Je leven is tegenovergesteld van hun leven. En daarom zijn ze nou juist zo boos. En wat ze niet weten is, dat wat je niet weet is, is dat ze opmerken dat u juist spreekt. En dat u niet langer met dezelfde Dat 
motivatie wil veranderen. Our problem is, en ons probleem is, we keep on hanging on to myths, myths. Dat we steeds blijven hangen aan geloofssystemen. Mystical things. Aan mystieke dingen. Things that are not even so. Dingen die niet waar zijn. Aan more than the things that is real. En dus niet aan de dingen die echt zijn. So Jesus came. Dus Jezus kwam. What shall you say? Talk about your life. What you shall eat. Or what you shall drink. Or about your body. What you shall put on. Is not life. In quality, mm. is not life greater than food? And the body, when you see the word life, is talking about born again. Tell somebody born again. And what you the lady see the prating over the veil. And the body, far above and more excellent than glory. Then Jesus said. And to say Jesus. Go further. We go further. Look at the birds in the air. They neither sow nor reap. They neither sow nor reap. I want to say it and my need. I want to talk to the church more so to reap. And I bet that you in the church have on the ways of this to say to the Oosters. You see who Jesus here the code cracks. And let us stick your hoog up gaan. The birds. The vogels. They neither sow nor reap. They say no gather into bunches. They don't do anything. Yet, and though your heavenly Father keeps feeding them, put the heavenly Father in every well. I do not want much more than they. And bet you not feel more further than them. Why are you worried? Why bet you not worried about your bank account? Over your bank account? Or your inability? Over your unvermogen? To pay your bills? Over your rekening to be paid? Or your worries? Over your concern that you don't have enough? That is the question. And that is now the question here. Jesus was talking. Jesus spoke to his disciples. To his disciples. Because he looked at them. Omdat hij keek naar hen. And he saw. And he saw that they were worried. That they were so worried. And he wanted to teach them. Nu hij wilde ze leren. The secret of wealth. Wat het geheim was van rijkdom. I told you in the beginning. And I kept in the beginning of saying. If your answer is not the answer. That on the way to time, not long with an excuse. And that people perish for the lack of knowledge.
Continue. Okay. Give us this day our daily bread. Look at me. Thank you, ma'am. Jesus. Jesus. Told his disciples how to pray. Say tegen zijn discipelen hoe ze moesten bidden. Then he told them not to worry. En toen zei hij tegen hen dat ze zich niet geen zorgen moesten maken. Look at this book. Kijk naar dit bord. This is God. Dit is God. This is you. En dit bent u. God created you. God heeft u geschapen. And gave you the will of your own. En heeft u een eigen wil gegeven. God. God. Himself. Zelf. Has his own will. Heeft zijn eigen wil. Your will, uw wil, your personal will, uw persoonlijke wil, has to do with you. Heeft te maken met u. And what you want. En datgene wat u wil. Your I. Uw ik. In God's will. En in Gods aan wil. It involves God. Draait om God. And you. En u. En ik wil u iets onderwijzen vandaag zodat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken. I've lived with my wife for long. Ik leef al heel lang met mijn vrouw samen. She will tell you one day. En ze kan u één keer zeggen. Op een dag stelt ze me de vraag. How do you do it? En ze zei, hoe doet u het nou? So I was thinking, your wife, no, you grow with people. Tell somebody you grow with people. Ja, je groeit met mensen. So how do you do it? En ze, ze zei, hoe doet u het? I never see you worry. Ik zie dat je je nooit zorgen maakt. So tell me how you do. Dus vertel me dan hoe je dit doet. And I just told her, en ik zeg gewoon tegen haar. I don't live for myself. Ik leef niet voor mezelf. I live for God. Ik leef voor God. So he takes care of dus hij zorgt voor mij. Nou, look at it. Nu kijk je naar. This is God. Dit is God. This is, this is God. Dit is God. And this is you. En dit bent u. It is in God's will. Het zit hem in de wil van God. To supply what you need. Om aan u te voorzien datgene wat u nodig heeft. I didn't hear you. En ik heb u niet gehoord. It is in His will. Het zit in zijn wil. God doesn't need the money. En God dat God het geld niet nodig heeft. You are the one that needs it. Maar u bent degene die het nodig heeft. Is God Draag God uw kleren? Nee toch? Nee. You are the one that wear the clothes. U bent degene die die kleren draagt. Is God wearing your shoes? Draag God uw schoenen dan? No. Nee toch? So what does he do? Dus wat doet hij dan? He said. Hij zegt. In my will. In mijn wil. I will put you in my will. Ik breng u in mijn wil. But in your will. Maar in uw wil. You make your choice. Moet u uw eigen keuze maken. I give you a will. Want ik heb uw wil gegeven. But maar in mijn wil breng ik u in. En ik denk dat dat gewoon, het is liefde toch of niet? Dat is het hoog level van liefde. Omdat het juist een hoog niveau van liefde. Hij heeft u geschapen en heeft u wil gegeven. En dan heeft hij ook zijn eigen wil. Maar in zijn wil zit uw wil. En dat is heel krachtig. Maar de vraag nu is. De wil van God in het Grieks. De koning. Noemen ze. De bolema wil. De bolema wil. If you don't understand this, you'll be poor your whole life. En als u dit niet begrijpt, zult u. Want er zijn gebeden die ik niet langer meer bid. If I don't teach you. En als ik het u niet onderwijs. Your prayer cannot step up to another level. You cannot have an upgrade. Kan uw gebed niet een verhoging krijgen? And in your will. En in uw wil. They call it the telema will. Noemen ze dit de telema wil. The will of God. De wil van God. Is what God ordained for your life before you were born. Is datgene wat God voor uw leven voordat u geboren werd. Voor het u deze aarde kwam.
Jehovah. The angel of told Jeremiah. U heeft de Heer tegen Jeremia gehoord. Before you were born, I knew you. Dat u geboren werd, kende ik u al. How many of you have read that in the book of Jeremiah chapter one? En hoe veel van u hebben dat in het boek van Jeremia of zijn eigen lezen? Is somebody hearing this? Hoort iemand dit? So maybe in your will. Dus misschien in uw wil. You desire a house. Verlangt u naar een huis? And you desire a car. En u verlangt naar een auto. You want to be rich. U wilt rijk zijn. Oké. Oké. In God's will. Maar in God's wil. All these things you desire. Zijn al die dingen waar u naar verlangt. Is in Him. Zit er binnen in Him. How many of you are learning something? En hoe veel van u leren hier iets? I'm teaching you about abundance. En ik onderwijs u hier over overvloed. Never you. Do not. Operate as a Christian. Opereer nooit als christen zijnde. Gebaseerd op de economie van de wereld. En ik zal nog herhalen. Want dat is de laagste manier van bestaan als christen zijnde. Het is een heel laag niveau. Ik kwam gisteren een hele rijke man tegen. And we're having a meeting. And we're having a meeting. The guy is Dutch, I think. And it's a Nederlandse man. A Dutch guy. A Nederlandse man. He has mixed with Americans. And he has a lot with Americans. So his mentality. The same mentality. Our wealth is over rijkdom is dus veranderd. He is wealth. He is very rich. And he is trying to make his point. And he tries to put it down. He owns diamond shops. He has diamond shops. God arrested him. God has him arrested. To supply. To supply. In his kingdom. In his kingdom. En de hele tijd dat hij sprak, was er geen enkele keer dat hij zei dat het geld van hem is. Ik heb hem zien praten en hij blijft zeggen: het is van God, het is van God, het is van God, het is van God, het is van God. We were in the place waar ze eigenlijk geld moesten betalen om een plek te huren. Maar hij zei tegen die persoon: Kijk niet naar mij. En zeker dat ik een of andere geldmachine ben. Ik ben geen geldmachine. God is dat wel. So now don't think I'm just here to give everything. Dus denk niet dat ik hier ben om alles maar even te geven. Nee, ik luister hier in. Maar wat touch me aan de vangen? Are you getting it? Begrijpt u dit? Dus het is niet verkeerd om God 
beelden. Al die sensuele dingen. Die zijn geestelijk. Maar het is gewoon een praktisch gedeelte eraan. Ik wil het in dit. Schrijf dit. Zo. Look at it. Are we here? Laten we naar kijken. Zijn we hier? Are we here? Now I want you to make this map. Nu ik wil nu de map tekenen. I'm going to draw to pray for today. En ik ga u leren om vanaf vandaag te leren bidden. When Jabez prayed the prayer, toen Jabez een gebed bad, he was asking God to reveal to him that he did not know. datgene wat hij juist nog niet wist. Do you know that throughout? En weet u dat de hele tijd Jabez was in poverty? Dat Jabez in armoede was. That was in God's will. Maar dat was Gods wil voor zijn leven helemaal niet. Then all of a sudden, Jabez changed his mind. En zij ik wil rijk worden. En de Heer begon nu heel enthousiast erover te raken. Wat gebeurde er? Jabez begon nu in lijn te komen met zichzelf. Datgene wat God al voor hem had bestemd. Zo. Ja, 
Dat vind ik wel eens een Dat is een toch? Why not? Waarom niet? Why not? Waarom niet? Luigi talk to me, why not? Why don't you go thank your boss? Waarom ga je baas niet bedanken ervoor? It's normal. You have hard, hard to compare. And it's so, normal because you have worked hard for it. So you did that. So you deserve that. It's the same with God. And so it's so with God. You see. See you. When you sow, wanneer u zaait, you don't need to thank God. Dan hoeft u God niet te bedanken. As if alsof you did not level. Je niet ervoor gewerkt hebt. He gave you the strength. Hij heeft u de kracht ervoor gegeven en u heeft met hem samengewerkt. En uw oog is dus vanuit de gemeente wat u gezaaid heeft. Dus gaan we op een moment zo bezig en zijn alsjeblieft hier, oh alsjeblieft hier. Dat is je nog goed. <laughs> the, <laughs> the only place that the devil did not let 
over it is the fact that you will be given a rolling over. And the only gedeelte that the devil you not has given is that you overflow will be back and that it overflow will be over trauma. So God saw so that you have a need. God that you know that. So and he said, make yourself not drunk. You want to give that money? But will you give it to me? Is altijd op zoek naar een mogelijkheid to bless you. om u te zegen. It is his nature. Het is namelijk zijn natuur. Oh Jesus! Ik kan u met u praten. Kunnen we een beetje hoger komen? Do you know why? Weet u wel waarom? God creates lack. God gebrek heeft geschapen. In the life of his servant. In het leven van zijn dienstknecht. That's why you see a pastor that is proud can never be blessed. And daarom ziet u als een voorganger trots is dat wanneer ook nooit gezegend zijn. A pastor that is so boastful. Een voorganger is altijd beroemd. You, you think you think it's the music when they stand. No, I don't need the money. I don't need. I don't need it. I don't need it. One of these days, you and your church will close down, and one of these days you will pack out and stay in your small room because it's an insult to God. The reason why God created lack in the life of pastors is because. He will not bless his people. Because God himself is their inheritance. Yes. That means, pastors, if you are a servant that you choose, you own the debt, you own the riches, you own the houses, you own everything you want. He said, you are my inheritance. In other words, everything that I am is yours. So what does God do? He creates some gaps in their life so that they will not be bothered. They will not be prideful. Then he is looking for that child of God that can see. Yeah. So God said, now come to church, children of God. Go and give your offerings. Go and pay your tithe. If somebody lend you something, he said, go and give. Now God is using that opportunity. He is using that opportunity to supply your running over measures. But all you need is to trust him. Amen. Translate that and do not speak in tongues. And for Hannah, if you are on the couch and say, I have the money for the money, I have the money for the money, that is just the possibility for the church to be saved. And as the church is against it, the church will not be saved. Jesus, 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 Jesus,
Ik heb daar al eerder, dat heb ik al eerder gehoord. I tried that before. Ik heb dat ook al eerder geprobeerd. Het is goed dat je het hebt geprobeerd. Maar God heeft het niet genoeg om het te proberen. Hij heeft gezegd, doe. 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 Doe
komen. Om in lijn te komen. To his will. In zijn wil. God, will never align to your will. God zal nooit in lijn komen met uw wil. He really did that. Hij heeft dat namelijk al gedaan. He Jesus. Toen hij Jezus heeft gestuurd. So like Zodat u kunt zijn als Jezus. So Zodat jullie tweeën nu opgang met elkaar kunnen hebben. It's a choice. Maar het is een keuze. Het is een keuze. That is the secret. En dat is het geheim. That is just one of it, but dat is er you. één van en ik ga er hier vandaag mee eindigen. I just gave you one to ik heb u er één gegeven vandaag. And tomorrow, en morgen, for time, of wanneer het ook is, zal ik u vertellen over het doel Why van waarom overvloed. Why does God waarom God gives you more than what you need? U juist meer geeft dan wat u van nodig heeft. Waarom wie dat doet? En ik zal u gedetailleerd laten zien. In de Bijbel. In de Bijbel. Dat het begon bij Jezus zijn leven. You cannot live anything lower than the standard of Christ. Want u kunt niet lager leven dan de standaard van Christus. Today always know. Weet vandaag de dag altijd. It is not His will for you to suffer. Dat niet zijn wil voor u is dat u lijdt. Ik zeg, het is niet zijn wil. I was writing a book Ik schreef een boek about, uh, God's economy. over God zijn economie. The best part that my wife loved in that book. En het beste gedeelte in het boek waar mevrouw ze van houdt, is dat gedeelte waar de Heilige Geest heeft geschreven. It's not because you want to be rich. Het is niet vanwege het feit dat u rijk wilt zijn. To show people that you drive cars and have houses. Om mensen te kunnen laten zien van dat je auto's en huizen hebt. That is not the reason for overflow. Dat is niet de reden voor overvloed. I become rich. Ik kom, ik word rijk. Because my eyes. Omdat mijn ogen niet langer meer zijn gericht op mezelf, maar op een ander die gebrek leidt. And it's all. En het is allemaal. The kingdom work. Het werk van het koninkrijk. And my wife. And my on the line because she reads what I write. And she always reads it for me. And she is the one who reads it for me. She has a gift in language. And she has a talent in talent. And she will underline it. And she understands the text. And she says, "Sweetheart, this is powerful. This is so powerful. And the church must know this. And the church must know this." Het is zo 
Ontrappen. En hoe veilig voor die weten? Alexander. No, William Alexander. Hij heeft kinderen. Hij heeft kinderen. Hij heeft kinderen. Dat hij een wil heeft. Dat is het. Dat het dat waar de kinderen ook in zitten. Is dat zo? Ja. Waarom niet? Hallo. Hallo. Nou, de kids. De kinderen. Ik ben nog nooit in. Mogen het zelf niet weten. Oh, het is niet in de wind. Dat al, wat er allemaal in het testament staat. Dat is struggling. Dus ze kunnen misschien worstelen. Ja, maar ja, probaties. Oh. Vertel iemand. I am in God. I 
ben in God. En ik woon in hem. En alles wat hij heeft, dat is van mij. Ik hoef er niet op te spreken voor de dingen die mij toebehoren. Raak uzelf aan. En zeg Heilige Geest, help me om me over te geven. 